Hello friends, welcome to another lecture of Make Mechanical Simple. See, in the number discuss here, we the mechanics of fluids like KT and part B in the or revision and the second. See, part A and D, part C and D uh, revision lectures in already in the channel uploaded it in the Ningal Alarim Kandit and down the Yarikan. Okay, part B, we will analyze the custom papers and analyze the Ningal, Namukurikari Manslaw. Part B is comparing to other parts, problem in the weightage is a little bit In the last question paper, we have to show you the problem in part B. We have to show you the theory questions. Theory means, the theory and the derivation of the theory. Now, in this lecture, we have to discuss the main problems. Theory questions, you can just ask me to ask So, important theory questions from part B. Here, I have listed 8 questions. This is the first question you can ask me to ask me to ask me. First one is derivation of Euler's equation and Bernoulli's equation. This Bernoulli's equation is very important. Bernoulli's equation is the first question. Assumptions, applications, limitations, everything related to Bernoulli's equations. And next one is derivation of discharge equation of both venturi meter and orifice meter. In the question papers, there is a venturi meter. But there is a chance that orifice meter is a chance. That means you have to study the orifice meter in the derivation. That is the difference between the two derivations. The two derivations start with the Bernoulli's equation. Okay? Now, you have to study the definite item. What are major and minor losses? Okay, then another derivation that is Darcy Weiss batch equation. Okay, so this derivation is a good idea. That's why Pitu tube in the concept of it. And this HEL and TEL that means hydraulic gradient line and total energy line. इधर दो क्वेश्चन में अपने चोद चुके हैं इतनी क्वेश्चन से निगल नर्बंद आये तो पढ़ी करना था ना फिर याना आदिन गोड़ तेरे ला अंजी क्वेश्चन से इन्दा ऐलो पढ़ी क्या बाकी रंडर ना निगल के सामे इन्दे के लो पढ़ी क्या ओके डिराइव चेजीज़ फॉर्मूला एंड डिराइव हेगन पॉइसली फॉर्मूला इधर विस्कस so, if you have a chance, you can study the second rate. If you study the second rate, you can study the second rate. Okay? See, next, we have to work out the Venturi meter and Orifice meter. This is the first time we have to study the question paper in the KT question paper. Okay? If you have to ask the question paper in the KT question paper, Venturi meter and Orifice meter are the problems. Okay? So, I have a venturi meter which is having an inlet and a throat. Now, we have a section in the inlet and the throat section in the section 2. Okay? That is the basic thing I have used subscript. Okay? So, in the section 1, I have used the subscript in the section 2. I have used the subscript in the section 2. Okay? I have used the two equations here. One is the two equations. Actual discharge गाना नल्ला venturi meter लेंगे लोर फाइस मीटर ने equation that is q actual is equal to c d into a one a two root two g h divided by root of a one square minus a two square e equation नेंगल इंदायलम by हार्टियनम इधे equation दन नेंगल नेंगल लोर फाइस मीटर नम पढ़ी के अंदर ओके इधर ले जाने इंद के अंदर औरो terms चलों ने बारे q actual नो नल्ले that is the actual discharge ओके तो एक्चुअली ई क्वांटिटी अनेक दर रिप्रेजेंटेड इन द थियरेटिकल डिस्चार्ज जर रिप्रेजेंटेड इन द क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियरेटिकल डिस्चार्ज जाने इन द सीडी इन द बारे इन द ये तो कन हमका नंग कारियां नहीं जा रही क्यों ओके सीडी इन द बारे नंदन डेट इज़ ई क्वाइफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ओके and A1 in the Varnayal, it is the area at the inlet. That is the pipe in the area of A1. A2 in the Varnayal, throat in the area. H is the difference of pressure heads between these two sections. These two sections are the difference between these two sections. 
ഓക്കെ എന്താണ് പ്രഷറും എന്താണ് പ്രഷർ ഹെഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂഷ്വലി പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇവിടെ ഇൻലെറ്റിൽ ഡാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ത്രോട്ടിൽ ഡാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദി ഏരിയ എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വൺ എ ടു ആൻഡ് സി ഡി യൂഷ്വലി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ജീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മാനോമീറ്റർ അല്ല വെജുരി മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈസ് മീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തരാറുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഉണ്ടാവാം ബിക്കോസ് ഒന്നുകിൽ മാനോമീറ്ററിൽ ഒരു ഹെവി ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മാനോമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെവി ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം എന്നുള്ളത് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് മാനോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് രണ്ട് കേസിലും മാനോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെവി ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഹെവി ലിക്വിഡ് ആൻഡ് എസ് ഒ ഇസ് ദി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി പൈപ്പ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഹെവി ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദ പൈപ്പ് ഇഫ് ദി മാനോമീറ്റർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ് കമ്പയറിങ് ടു ദി ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് പൈപ്പിൽ ലിക്വിഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനോമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് ഇത് നേരെ തിരിയും വൺ മൈനസ് എസ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഒ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും ഇതാണ് യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ഫ്രം ദി മാനോമീറ്റർ റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ബിക്കോസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ജി ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലുള്ള പ്രഷർ ഹെഡിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ മാനോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇതുപോലെ തരുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് തരും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെയും ഇൻലെറ്റിലെയും ത്രോട്ടിലെയും പ്രഷേഴ്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തരും പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും അത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റനോ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ആൻ ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഹാവിങ് ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ത്രോ ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദി ഓയിൽ മെർക്കുറി ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഷോസ് എ റീഡിംഗ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഓയിൽ ത്രൂ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ടേക്ക് സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമു
ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതിന് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങളിവിടെ ഏരിയ എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ഈ ഏരിയാസ് എല്ലാം കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ വേണം കാണാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്ന സാധനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദിസ് വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഡു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഏരിയ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സി ഡി നമുക്കറിയാം ജീൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എച്ച് നമുക്കിവിടെ മീറ്ററിൽ കിട്ടി ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഡാമീറ്റർ ഒരു ഫൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഡാമീറ്റർ പൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫൈസ് ഡാമീറ്റർ ആക്ച്വലി ഹൺഡ്രഡും പൈപ്പ് ഡാമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം 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 ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ് ബിറ്റ്വീൻ അപ് സ്ട്രീം സെക്ഷൻ ആൻഡ് വീന കോൺട്രാക്ടർ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ ഹെഡിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ take coefficient of contraction as 0.6 and coefficient of velocity as 1 cc cv ok endha nu ningalku ariya nu vicharikunu okay appo ee problem engane cheyanallo njan just onnu paraya so ivada namak actual discharge 15 liters per second laanu thannittullathu namak ariya 1000 liter nu parannu kanyalana 1 meter cube okay appo 1 liter nu parna nammal adine endond meter cube le convert cheyanundengile 10 power minus 3 aitu multiply cheyanam അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി പൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഓറിഫൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ സി ഡി ഡയറക്റ്റ് തരുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സി സി ഡിയും സി വി ഡിയും വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി സി ഇൻറ്റു സി വി നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സി ഡി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതും നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ഡി സി ഇക്വൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു സി സി അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സി ഡി കിട്ടും എ വൺ എ ടു നമുക്കറിയാം ബിക്കോസ് ഡാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ആൻഡ് ക്യൂ ആക്ച്വലി ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഇതിൽ ഓൺലി അൺനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് എച്ച് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് അടുക്ക എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം യൂണിറ്റ് ഏഴ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മില്ലിമീറ്ററിലൊക്കെ തന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെഞ്ചുരി മീറ്റർ ഹൂസ് ത്രോ ഡാമീറ്റർ ഇസ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഡാമീറ്റർ ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഇൻ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡാമീറ്റർ ക്യാരിയിങ് വാട്ടർ ദ പ്രഷർ ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗെയ്ജ് ആൻഡ് വാക്വം ഇൻ ദ ത്രോട്ട് ഈസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രോട്ടിലുള്ള പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഡിറ്റാമിൻ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ through the pipeline ഇവിടെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടേക്ക് സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വി ഹാവ് റിലേഷൻ ത്രോട്ട് ഡാമീറ്റർ ഇസ് വ
പ്രഷർ ഹെഡായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അഥവാ മെർക്കുറിയുടെ ഹെഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഷർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിനെ പി ടു ബൈ റോജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് എഴുതാം ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഞാൻ അതിന് ആദ്യം ഒന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാകും അഥവാ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്നാകും ഇനി മീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിനെ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നൗ ദിസ് ഈസ് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് പി ടു ബൈ റോജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ടു ബൈ റോജിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പി വൺ ബൈ റോജി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി വൺ ബൈ റോജി നമുക്ക് പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ പവർ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വട്ട് ഈസ് റോ ഓഫ് വാട്ടർ ദറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ജി ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി വൺ ബൈ റോജി കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ ഹെഡ് അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വൺ ബൈ റോജിയും പി ടു ബൈ റോജിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ക്യാൻ ഫൈൻ എച്ച് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോജിയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് തരുന്നതിന് പകരം ഇൻലെറ്റിലെയും ത്രോട്ടിലെയും പ്രഷേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഹെഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോടത്ത് പ്രഷറും ഇൻലെറ്റിൽ പ്രഷറും ത്രോട്ടിൽ പ്രഷർ ഹെഡും ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റിക്വയേർഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കൺവേർഷൻസും ചെയ്തു ഇവിടെ പി വൺ ബൈ റോജിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് പി ടു ബൈ റോജിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജസ് കിട്ടും ബിക്കോസ് സി ഡി എ വൺ എ ടു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സി നെക്സ്റ്റ് വിൽ സി ഹൗ ടു ഡു പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം വിസ്കസ് ഫ്ലോ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ടു ചെക്ക് വെതർ ദ ഫ്ലോ ഈസ് ലാമിനാർ ഓർ ടബിൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ദ ഫ്ലോ ഈസ് ലാമിനാർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേബുലൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി വി ഇസ് ദി വെലോസിറ്റി ഡി ഇസ് ദി ഡാമീറ്റർ ഓഫ് ദി പൈപ്പ് മ്യൂ ഇസ് ദി ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതേപോലെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പൈപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൈപ്പിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് വേരി ചെയ്യുക അതേപോലെ വെലോസിറ്റി വേരി ചെയ്യുക എന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അഥവാ റേഡിയസ് സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഷിയർ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി സീറോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ലീനിയർലി ടു ദി എക്സ്ട്രീം ലെയേഴ്സ് ഓക്കെ പൈപ്പിൻ്റെ വോളിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരും ആൻഡ് അത് ലീനിയർലി കൂടിക്കൂടി ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് എ മാക്സിമം അറ്റ് ദി വോൾ സർഫസ് ഓക്കെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ പാരബോളിക് ആണ് സി ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻ വിൽ ബി പാരബോളിക് ഇൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും സെൻറ്ററിലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓക്കെ വോളിൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും പൈപ്പ് വോളിൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ
or ningal illengil ee question padichal mathi that is u max divided by u bar that is the ratio between maximum velocity and average velocity will be always equal to 2 and another equation is hagen poiseuille formula idu valare important aanu to ee equation vechittana namukku usually problems choikkarullathu okay shear stress distribution and velocity distribution vechittulla problems choikkarunde pakshe usually namukku koodal expect cheyavunnathu hagen poiseuille formula vechittulla problems aanu so that is hagen poiseuille formula endana represent cheynathu it represents a pressure drop for a given length or a particular length il ulla pressure drop etra ennalladana illengil pressure head il ulla drop appo njan ivada pressure head il ulla drop aanu represent cheyittulladu that is p1 minus p2 divided by rho g that is equal to 32 mu u bar l rho g d square ella terms namukku ariyavunnathu mu nu varna dynamic viscosity u bar is the average velocity l is the length of the pipe adha etra length illa pressure drop aanu nammal kaanunnathu adana l represent cheynathu rho is the density g is the acceleration due to gravity d is the diameter of the pipe okay ivade namukku average velocity kaananu eppozhum nammal ee equation ubayikkanamilla chela samayathu namukku discharge thannittundavum if you get the volume flow rate uh, volume flow rate divided by a will get the average velocity discharge divided by area cheythu kanyalum namukku endu kittum will get the average velocity adinde value namukku ivade direct substitute cheyavunnathanu so next namukku or university problem engane cheyanulla nokkam so look at this problem a crude oil of viscosity 0.97 poise poise il aanu thannittullathu and relative density relative density is nothing but the specific gravity okay is 0.9 is flowing through a horizontal circular pipe of diameter 100 mm and of length 15 m calculate the difference of pressure at the two ends of the pipe if 100 kg of oil is collected in a tank in 25 seconds okay so namak endakeyana thannittulla nokka okay so ivada namak dynamic viscosity thannittund that is 0.97 poise appo poise na nammal endile convert cheyanam si unit le convert cheyumbo that is newton second per meter square nammal endonda divide cheyanda idu nammal munnathe lecture le parnadana divided by 10 cheyanam okay so what will get 0.097 newton second per uh, meter square nu kittum so this is the value of mu now and we have given the uh, relative density or specific gravity of the fluid that is 0.9 So, apa nama kita dengan itu kan dua dikira macam density of the liquid, that is will be 900, okay? And diameter of the pipe is 100 mm, that will be 0.1 meter. Length of the pipe is 15 meter. Itu ringan orang orang tuan ni tulen. Pernah last tu sentence ni tuan ni tulen dana. If 100 kilogram of oil is collected in a tank in 25 seconds, that means, apa nama kita tuan ni tulen dana? Mass flow rate dana, okay? mass per second is 100 kg per second 100 divided by 25 kg per second that means namukku endu kittum 4 kg per second kittum idu mass flow rate aanu idine nammal endayittu convert cheyanam volume flow rate aayittu convert cheyanam engane namukku mass flow rate ne volume flow rate aayi convert cheyam mass flow rate ne nammal density aayittu divide cheythu kanyale namukku endu kittum we will get the volume flow rate volume flow rate is nothing but the discharge appo namukku ivada discharge q kaanunnengil ee 4 kg ne nammal endond divide cheyanam 900 odu divide cheyanam okay appo kittana value idinde unit endayirikkum that will be meter cube per second itri meter cube per second ayirikkum discharge ivada nammal discharge endiraanu kandu pidichathu kaaranam namukku reynolds number kaananum adhe pole പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാണാനും നമ്മുടെ ഹെയ്ഗൻ പോയിസല്ലി ഫോർമുലയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വേണം ഓക്കെ ഈ അവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുക ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വിൽ ഗെറ്റ് ദി അവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഏരിയ കാണാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും സോ ദിസ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ അവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ കാണുമ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഹെയ്ഗൻ പോയിസലി ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ റോ അറിയാം വെലോസിറ്റി അറിയാം ഡയമീറ്റർ അറിയാം ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി അറിയാം ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെയ്നോൾസ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്
we can apply this equation okay appo we can use this equation to find the pressure difference appo mu inde value ariyam u bar ariyam length ivada thandirundu 15 meter diameter ariyam you can easily find the pressure difference at the two ends of the pipe ഇത്ര ഉള്ളു ഈ പ്രോബ്ലം അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഇവിടെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിലാണ് തന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താക്കണം വോള്യൂം ഫ്ലോ റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇവിടെ പോയിസിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം എല്ലാ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ബിഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഓക്കെ നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഗ്ലിസറിൻ ഫ്ലൂസ് അറ്റ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ എ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ഡയനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി ബൗണ്ടറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദി പൈപ്പ് ഡൂ ടു ദ ഫ്ലോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെഡ് ലോസ് ഇൻ എ പൈപ്പ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ and power developed by the flow in a distance of 10 meter okay idana problem see ivada namukku endakeyana thannittullu nokkam we have given the velocity that is 5 meter per second and diameter of the pipe is 10 cm adana meter like convert cheyumbo it will become 0.1 meter and dynamic viscosity density thannittunde adu si unit thanana thannittullu no need to convert that and nammalodu choichittullathu moonu question aanu onnu ദി ബൗണ്ടറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാണാനാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹെഡ് ലോസ് ഇൻ എ പൈപ്പ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പവർ ഡെവലപ്പ് ബൈ ദ ഫ്ലോ ഇൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം സി ഹെഡ് ലോസ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹെയ്ഗൺ പോയിസലി ലോ അല്ലേ so that is hf is equal to p1 minus p2 divided by rho g the head ayadondana ivada rho g undi divide edittullathu that is 32 mu u bar l divided by rho g d square ipo idella namukku dynamic viscosity ude value ariyam average velocity ee thanna vn edutha madhi and l is the length of the pipe that is 10 meter right l is 10 meter and rho inde value ariyam g ariyam diameter thannittundu ipo ithrey value substitute cheyidu kanyale ningalku hf inde value ivadu nu kittum okay and next question endana power developed by the flow in a distance of 10 meter power developed kaanane namak hf kitti kaiyale power kaananulla equation aanu rho g q h okay ee equation fluid il oru common equation aanu appo rho g q h f nu ornaa ningal power aanu okay appo adu eppol orthirikka appo ibada namak rho ariyam g ariyam q q nu ornaa endana discharge aanu discharge kaanan endu idadi area into velocity cheyidavadi namak velocity ariyam area kaanan diameter thannittundu ഓക്കെ സോ ക്യൂ കിട്ടി എച്ച് എഫ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പവർ കിട്ടും എപ്പോഴും യൂണിറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോ എസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൗണ്ടറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ആറിന് നമുക്ക് എന്താക്കാം കാരണം ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദി വോൾ വോൾ സർഫസിലുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആക്കി മാറ്റാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഇനി പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് വന്ന എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പി ടു മൈനസ് പി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ടു മൈനസ് പി വൺ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അഥവാ ഈ എച്ച് എഫിനെ റോ ജി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി വൺ മൈനസ് പി ടു കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ടു മൈനസ് പി വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എ
consider subscribing my channel and click the bell icon for getting further updates and don't forget to share it with your friends so that they can also learn online.